Tunanza na taarifa yetu kuu ambapo viongozi saba wa muungano wa madaktari humu nchini KMPDU wamefungwa gerezani kwa kosa la kuidharau mahakama. Sabahao wa kiongozi na mwenyekiti Samuel Oroko na katibu mkuu Ouma Uluga watahudumu kifungo cha mwezi mmoja baada ya kukamilika kwa makataa ya siku saba walikuwa wamepewa na jaji wa mahakama inayoshughulikia uh, masuala ya wafanyikazi Helen Wasilwa. Mahakama ya uajiri na masla ya ufanyikazi hatimaye imewafunga viongozi saba wa muungano wa madaktari KMPDU kifungo cha mwezi mmoja. Saba hao wanaongozwa na mwenyekiti Samuel Oroko na katibu mkuu Omo Luga. Wengine ni Titus Ondoro, Alan Ochanji, Amisi Chibanzi, Daisy Korir na Evelyn Shege. Wote walipatikana na hatia ya kuidharau mahakama. And therefore this court declines to review its orders sentencing the applicants to one month jail term. And the orders of this court will now crystallize. Wiki jana katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi kotu Francis Atwoli aliomba mahakama muda zaidi kwa matarajio kwamba angeongoza mazungumzo baina ya pande zote kwenye mzozo huo lakini kufikia leo hapakuwa na mapatano. Nikamwambia ninyi nisikize mimi hii ndio njia sisi huwa tunafuata hata hii 40 kwa 100 mmepata sisi viwandani saa ingine hatupati hiyo tunapata 12% 20% na ukisha pata kitu weka kwa mfuko kwanza alafu sign wafanyikazi warudi tuendelee na majadiliano Juhudi za tume ya taifa ya kutetea haki za bin Adam kuomba muda zaidi ili kutafuta muafaka ziligonga mwamba Indeed they have also found their inability to call off the strike which they, which they themselves called on It is this court's finding that there is no sufficient reason why the court should review its order Hatimaye madaktari walipigwa pingu wanaume ukipelewa katika gereza la viwandani hapa Nairobi na wenzao wa kike wakipelewa katika gereza la wanawake la Langata ili kuanza rasmi maisha yao gerezani Nao madaktari wenzao waliokuwa wamepiga kambi nje ya mahakama ya milimani sasa watasalia bila viongozi wapo wanaunga mkono na wengine wanapinga uamuzi wa mahakama the government through this incompetent officers the cs health and the ministry cs health and this ps have failed but the pack stops with the president ulu i don't understand where president ulu is at the state house talking about kenyan foreign policy which you don't have receiving foreign dignitaries when people are dying kufunga mandaktari si kumaaniza wananchi wamepata afya wao ndio maengineer wa mwidi eh akiweka shindano chini tunakufa in fact the government should have sacked these people december tarehe 20 mwaka jana mahakama iliwapata maafisa hao wa muungano wa madaktari na hatia ya kuidharau mahakama baada ya kuitisha mgomo wa madaktari tarehe 5 magavana walienda mahakamani ili kuomba mgomo huo uharamishwe shadrack miti kitendeo Tukisalia na hayo waziri wa afya Cleopa Mailo amesema serikali iko tayari kuendeleza mazungumzo licha ya viongozi kufungwa aidha amewataka wananchi kutoilaumu wizara kwa kufungwa kwa viongozi wa KMPDU kwani madaktari waliidharau mahakama I want to say that for the last over two months we have been at the table negotiating a return to work formula and also conclusion of the CBA of 2013 a lot has happened as a government we have pursued those two things a return to work formula to restore services to Kenyans which the union was not quite enthusiastic to pursue at a point we pursued the CBA the body of the CBA to be able to address it we made the progress and again the progress stalled we want to appeal to the doctors to reconsider their position and see whether we can reach a middle ground whereby we can be able to resume services both in a win-win situation and therefore irrespective of what has happened I do not want to 
speculate on the next steps which we shall be taking as a ministry and as a government. Therefore, I would urge anybody to move away from trivializing the suffering of Kenyans to petty issues which, in my view, will not derail us from getting to the doctors, bringing them to the table, and reaching an agreement. Je, unaunga mkono kufungwa kwa wakuu wa madaktari ndio kauli yetu hii leo uh, tuma uh, rafa yako uh, ukitumia nambari 22155 ukianza na eneo ndio au la kisha utoe maelezo mafupi kupitia nambari hiyo 22155 au kupitia mtandao wa Twitter at @ktn news at @ktn leo ama at @mkapombe tukizamia masuala ya ukame asilimia kubwa ya wanaopitia matatizo na dhiki wakati wa ukame ni akina mama na watoto wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na ukame katika kaunti ya Marsabit kuna kijiji ambapo kina mama ndio waathiriwa wakubwa wa ukame huu wanatafuta maji kwa tabu Hussein Mohamed anaarifu Kata ya Bala mjini Kor eneo bunge la Laisamis kaunti ya Marsabit wingu la ukame limetanda na kuanikiza kijiji kizima kwa karibu unapata taswira nzima Nyuso za kina mama zimeanika bayana mawazo iliyokaba na kuwa bana. Waume wao hawapo. Kijiji hiki ni cha wanawake peke yake. Fiki ya ukame imekithiri na kuwalazimu waume zao kusafiri katika kaunti jirani ya Isiolo kutafuta malisho na maji ili kunusuru familia zao. Akina mama wakisalia bila mbele wala nyuma. Mahavno biche sinahavna. Ah wetuman Anasema vitu mingi ndio tuko na tabu kwa hii manyata. Sana sana. Anasema sisi ambaye tunakaa hapa ni wa mama peke yake. Wazee wote wametoka wamefuatilia mali na wako mbali. Shida ile tuko naye ni ya maji pamoja na chakula. Chimbuko la swala zima likiwa ni ukosefu wa maji. Safari ya kutafuta tone la uhai itakuwa cha kutana bahai kuhusu maisha ya wakenya hawa. Wakishikilia vibuyu vya maji, si wakina mama hata watoto. Wote wako kiguu na njia kutafuta maji ya kuwa adimu. Ndani ya visima, unashuhudia taswira ya aina yake. Bidi na ubilifu wakina mama hawa unaweka wazi taswira halisi ya dhiki wanaopitia. Maji yanapofika kiasi cha wastan. Wa kwanza kupata maji ni mifugo. Kiu walionayo ni dhahiri. Kwa mbali tunampata mama Adi Kentu, mama watoto wawili. Fikra zimemtawala akiwaza kuhusu maisha ya wanawe na hali ya ukame katika eneo hili. Ili mchukua takriban saa moja kujaza vibuyu vyake tofauti na wenzake yeye hana punda na ikambidi kujifunga kibwebwe na kubeba vibuyu vyake hadi nyumbani ni safari ya kilomita saba hadi nyumbani akibeba viwili mgongoni huko kilisukuma moja hii ndio maisha yake ya kila siku na ili kuelewa thiki wanaopitia tulifuatana naye hadi nyumbani mtungi mkononi tulungana naye kwa kila hatua tuliyopiga katika jangwa hili inakupa dhihirisho ya maisha ambayo wengi wao hupitia kati yao kuna mama mjamzito yeye pia hajasazwa amebeba kibuyu chake huku wote wakihimilijua kali tunapokaribia nyumbani kwetu ni furaha ya hatma ya safari lakini kwake ndio mkoko unaalika maua saadoka de bari jere ire jana zibicho haya so ile kamba na kuwa naye ni maji kidogo so ana ufuta ufuta tu wakati nyingine hata narudi saa kumi nyumbani kwa sababu ya kuchelewa kwa sababu maji ni kidogo anaongoja ingie kwa kisima so anafika hapa jioni wakati nyingine majina zake wakionekana kutabasamu kwa maji kufika mama huyu kwa mfano ni mjamzito na ana mtoto mchanga hii 
sio strungi wala dawa hii ndio rangi ya maji wanaokunywa nasema kwa sababu ya shida ya maji mara mingi hatuwezi pika chakula ya mchana kwa sababu unakuta maji ni shida kupata na pia hapa hakuna mahali ya kununua chakula kama hata ungekuwa na nafasi ya kununua so unakuta mara mingi hatuwezi kula chakula mara tatu ni ya jioni tu lakini asubuhi ni ile tu kama utaweza pata ama unaweza kosa kwa wengi ni riwaya au tamthilia katika vitabu au televisheni lakini kwa familia ya Adi Kentu na wanaoishi katika eneo hili la balaa au location ya balaa wanasema kuwa wao ni mustakabali wao watafuta mustakabali ambao kwa sasa unaonekana kutokuwa na mwamko mpya wao utembea kila siku takriban kilomita tisa kutafuta maji safari au kata kiu so walikuwa wanasema nje serikali bado utaweza kukata kiu yao au wataendelea kufa kwa kiu huku serikali kiutaja ukame kama janga la taifa kwa wakazi wa eneo hili njinamizi ambalo hawajui mwanzo wala mwisho wake Hussein Mohamed KTN leo kijiji cha Balaa Masabit tuelekee katika kaunti ya Baringo ambayo ni mojawapo ya maeneo yaliyotangazwa kwenye orodha ya hali ya hatari ya bala njaa sio tu mwaka huu lakini pia mwaka wa moja. sasa wakazi wamerejelea hali hiyo hiyo mabwawa ya kikauka mifugo kifariki na huduma za afya kama kujifungua kwa kina mama zikitokomezwa na ukame makna maswa na taarifa hiyo kwa kan, kwa kina eneo la Baruesa kaunti ya Baringo Mama Talache Lugo anatazama ngombe wake kikodole ya macho mauti. Jirani na mwanawe wanajaribu kila wezalo kumsaidia lakini wapi? Analemewa. <laughs> ngombe wote ni watatu. Waliokufa ni ngombe kumi. Atakuwa wa kumi na moja kufa kwenye zizi lake la jumla ya ngombe 30. Lakini kwa vile kiote karibu ngombe 80 na kitu na na sai anaongeza ana, ana, ana tena kukupa hata ile hata ile utajinja kesho msimu huu ardhi yao kavu hapa mei malisho kimbilio la mwisho kwa mifugo ni miti kwa jina la ngoswet wanaopanda wenyeji wasipofanikiwa basi mifugo na mizoga wataishia bonde kama hili la kaburi la wazi maji kwa wenyeji ni fumbo tangu mwezi julai mwaka 2016 na taramoka ndani ya maji sisi na topi yetu anakuingia ndani. Na hiyo sisi hiyo na chota hiyo maji ngombe na kunywa, watu na kunywa. Zahanati maeneo haya zipo ila kwa sasa idadi ya wagonjwa imepungua. Hali ya kiangazi na ukame huja na changamoto zake za kiafya. Na zahanati hii ya yati ya maeneo ya Kipsaraman pia haijasazwa kutokana na makali ya mpigo wa kiangazi cha sasa. Before the the the, the drug starts the deliveries at least per month would be five but by now it has deteriorated completely due to migration and pasha and searching for water hapa kabla ya tangi la maji kuwasili ilibidi kina mama kubeba maji kwa min ajili ya kufanikisha shughuli za kuzalishwa they will bring at least using a 20 liter jerkin some will bring using a 5 liter jerkin depends wengine tu wanateseka ukisaidiana ukichesaidia nyumbani hasa ni shida na chakula hakuna hata ninategemea tu ya kununua mwaka 2011 wakenya walijumuika kwenye mchango wa Kenyans for Kenya na kukusanya shilingi bilioni moja kusaidia wenzao chini ya mavuli wa shirika la msalaba mwekundu Bwawa hili likajengwa kutumia shilingi milioni mia moja za fedha hizo. Lakini leo bwawa lenye uwezo wa kuweka maji lita milioni tatu limegeuka kuwa bonde la jangwani. Bwawa hili ndilo tegemeo la maji la pekee maeneo haya na wenyeji wanatuarifu kwamba mara ya mwisho walipoona mvua hapa ilikuwa mwezi Julai mwaka 2016. Na wanasema maji yaliyosalia hayawezi kudumu kwa kipindi kinachozidi wiki mbili zijazo. Wenyeji wanapishana na mifugo kuteka maji ambayo hata usalama wake hawana uhakika. Karibu kila mtu mwenye anaishi area hii akienda hospitali anaambiwa ni typhoid. This dam has really served quite a number of people over 40,000 people. And if you come here around um, um, uh, midday you will find you know you know very high populations of livestock. Eneo la Tangulbe, shirika la msalaba mwekundu limezindua mfumo 
wa kutumia familia 1500 au takriban watu 1600 hadi 1700 fedha kwa njia ya simu kuwasaidia kukabili njaa and that's what they are looking for someone to help them out of this bad spell and this is all we are saying so cash transfer through mpesa we've been sitting here how many of us knew that money was being transferred from nairobi ukame bado upo na sura zilizoko hapa zinaishi kwa mseto wa hofu na tumaini Tumaini kwamba msimu huu wa masaibu utapita maisha yao yarejelee hali ya kawaida. Mark na Maswa KTN News County ya Baringo. Home ndiye mshindi kwa kidumla katika msururu wa gofu wa Standard County Golf Classic. Wa home alitoa ushindi wa mkondo wa mwisho wa msururu huo ulioandaliwa katika kaunti ya Nakuru. Wanao wanjohi alizoa alama 23 katika awamu ya kwanza kabla kuongeza alama nyingine 20 na kuibuka na ushindi wa alama 43 katika kiwanja cha Nakuru Golf Club. Gor Kisila aliwa piku wa mpinzani wake na kuibuka mshindi katika upande wa wanaume baada ya kuna kili alama 42 katika mkondo wa Nakuru Nyambura Muigai alitajwa kama mshindi katika upande wa kinadada huku Melvin Stenman akichukua nafasi ya pili We want to be part of that process of the developing a, a, a golf sport for the youth. Um, it, it is a sport that uh, that creates a discipline. Baada ya kupata ushindi dhidi ya Strathmoreos timu ya KCB inashikilia uongozi wa jedwali la kombe la Kenya Cup kwa alama hamsini. KCB inasalia kama timu pekee ambayo haijapata pigo msimu huu timu ya Kenya Harlequins inashikilia nafasi ya pili huku mabingwa watetezi Kabras RFC wakishikilia nafasi ya tatu Main Machine inashikilia nafasi ya mwisho kwa alama moja. Katika taarifa nyinginezo mwanafunzi anayesomea sheria katika chuo kikuu ni kati ya washukiwa waliokamatwa jana usiku huko Bamburi na kufikishwa mahakamani hii leo kwa madai kuwa walipatikana na dawa za kulevya. Mkuu wa usalama ukanda wa Pwani Nelson Maro amesema kuwa vita dhidi ya mihadarati vitaendelea na kuwaonya wanasiasa dhidi ya kuingiza siasa katika sola hilo. The best officers arrested Nedi Mikok and Nelson Vivian Georges, both from Sicels, who are wanted by Interpol for trafficking, for drug trafficking. The two were deported yesterday and handed over to the Sicel authorities. The police also arrested Wendy Orinda Kinywa, a Kenyan law student, a Kenyan law student involved in drugs. May I repeat this for the sake of your for clarity? The police also arrested Wendy Orinda Kinywa, a Kenyan law student and a girlfriend to Nedi, who has been facilitating their activities. The police also arrested Nabiri Mohamed Law with a consignment of heroin in his car together with an associate, Stephen Vika Magira, who had cash 18 million cash in their car. These individuals were arrested with 18 million. We only see pesa kidogo, 18 million in their car. In addition, two South African nationals, Mark Anthony Favesh and Breb Barend David, who were accomplices of their cashers and planning to smuggle a huge consignment of matrats from India have also been arrested and are due to be deported back to South Africa. 
Mwanasiasa Sam Ongeri amejiunga rasmi na chama cha ODM na kutangaza kuwa atagombea useneta katika kaunti ya Kisii ambao unashikiliwa kwa sasa na Chris Obure katika hafla iliyoongozwa na kiongozi wa chama hicho Raila Odinga ambaye alisema Ongeri anastahili kuchaguliwa kuwa seneta katika uchaguzi mkuu ujao. Ongeri alikuwa mjumbe wa Kenya katika umoja wa mataifa kazi aliyopewa na Rais Uhuru Kenyatta. Asante sana. Sovi Amiangalia Ramani Amiangalia Anga Na ulimengu Kepo zote Amiangalia hizi vya mabigine vyote Akura yote na inafaa Aka piga moyo kondi Na aka mua ingi kwa chama yichoti ya OB Kuingineko mwanafunzi mmoja katika eneo la Nyando katika kaunti ya Kisumu amejitia kitanzi baada kukataliwa na mpenziwe inadaiwa Joshua Aman mwenye umri wa miaka kumi na mitano na mwanafunzi katika shule ya upili ya Ombaka huko Nyando alijiua baada kukataliwa na mpenzi wake wa miaka mingi ambaye pia ni mwanafunzi katika shule hiyo Rashid Ronald ana maelezo kamili Caroline Achieng nyumbani kwake katika kijiji cha Ombaka huko Nyando kwenye kaunti ya Kisumu. Amekuwa akipokea jamaa na marafiki kuanzia asubuhi ambao wamekuja kumfariji hapa. Mwanawe alijitia kitanzi jana jioni katika tukio ambalo limewashangaza wengi katika kijiji hiki. Joshua Aman mwenye umri wa miaka 15 na mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya Ombaka Secondary School aliamua kujitia kitanzi jana usiku baada ya kukataliwa na mpenziwe wa miaka mingi. Mpenzi wake huyo pia ni mwanafunzi katika shule hiyo lakini alikuwa kwenye kidato cha kwanza. Yuko na dadake ambaye huaongei sana, ongea tu kidogo. Nikamuuliza wewe unaweza kujua nini kimeleta kifo? Jao nieleze. Ninalia sijui. Sema ongea vizuri. Kakako amekuwa ameongea na wewe najua. Usinifiche. Akaja katueleza. Kulikuwa na msichana. Alikuwa rafiki yake. Na huyu msichana Waisha kuwa naye kwa muda mrefu. Si mimi si kama mjasi sijui ni muda utaanzia kwa kiasi gani. Akaniambia sasa huyu kijana huyu huyu msichana alikuwa anataka kumwacha. Mamake anadai mwanae huyo amekuwa mtu na mawazo mengi katika siku za hivi karibuni. Huyo msichana amepita hapa na mvulana mwingine. Na huyu kakangu akamuona. Akawafuata. Wakaenda wakaongea vizuri. Hakuna kelele imetoka huko. Kurudi. Mama mimi napika. Analala hapa kitandani ameanguka. Hapo kitandani anasema mimi nimechoka. Naona maisha yangu imeisha kabisa leo. Siwezi kesho hata sitaenda shule. Alijifungia katika nyumba hii kabla ya kujitoa uhai. Mkuu wa shule alimokuwa kisomea alikataa katakata kuzungumza nasi kuhusiana tukio hilo. Rashid Ronald KTN News Nyando katika kaunti ya Kisumu.
hiyo taarifa imenikata usemi. Uh, kwenye sehemu ya kauli yako tulikuwa tumekuuliza je unaunga mkono uh, kufungwa kwa wakuu au viongozi wa madaktari? Je unaunga mkono kufungwa kwa viongozi au wakuu wa madaktari? Uh, Steven kutoka Nairobi anasema mbona walioiba pesa za NYS Eurobond hawajakamatwa madaktari hawana kosa lolote hiyo sio haki uh, mwingine hapa anaitwa @danko_a anasema kufungwa kwa wakuu si suluhisho wana haki ya kutetea wenzao lakini wajue ni serikali ya mwenye nguvu mpishe uh, hapa studio ni basi tunaungana kwa njia moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa na daktari Abidan Mwachi ambaye ni katibu mkuu wa KMPDU Tawi la Pwani Asante sana daktari Mwachi kwa kuungana nasi hii leo. Hebu tueleze kwanza hisia zenu kama madaktari baada ya viongozi wenu wa kitaifa kufungwa gerezani na ni hatua gani ambazo mtachukua hivi sasa? Asante mashirima. Natumai unanipata. Naam nakupata. Um, madaktari kwanza uh, hatujababaishwa na tukio hili la leo. Ni tukio ambalo tulikuwa tunalitarajia kutoka tarehe 5 Disemba wakati ambapo tulitisha mgomo kwa sababu tumeishi katika hii nchi tunajua kwamba mahakama yote imeona serikali ili kukandamiza na kuhakikisha kwamba wafanyikazi ambao wanalilia wana haki yao eh, wamekandamizwa na hawataweza kuipata kwa hivyo sio tukio ambalo limetustajabisha uh, japo tu ni kwamba ni tukio ambalo lazima likashifiwe na wakenya wote ambao wanapenda haki na ukweli na hivi sasa ni hatua gani ambazo mtachukua kama nilivyosema hapo mbele ni kwamba chama chetu cha madaktari kilikuwa kimeshaweka uh, mikakati ama zile strategies za kuhakikisha kwamba mgomo huu hata viongozi wetu wakishikwa na watu ndani rumande ama korokoroni bado utaendelea na ningependa kuhakikisha kwamba hivi leo uh, zile uh, nyanja zote za nchi na zile uh, region zetu zote zimeza kufanya mikutano na zimehakikisha kwamba kutoka hivi kwenda mbele eh, jambo la kwanza ambalo tumehakikisha kwamba hatutafanya ni kwamba hakutakuwa na mazungumzo yoyote mpaka uh, pindi tu uh, viongozi wetu watakapoachiliwa jambo la pili ni kwamba hivi sasa tunajikagua katika uh, <coughs> sekta yetu na tunahakikisha kwamba madaktari wote hata wale ambao wako katika mahospitali za kibinafsi waweze kutu, uh, kuungana na, na, uh, nasi na vile vile pia tutafanya zile ambazo uh, zinaitwa night vigil uh, uh, pale uh, korokoroni nje na kwingineko uh, ambapo ambapo sitaweza kuzungumzia kwa sasa. Naam, uh, hizi night vigil mnazosema uh, zinahusu nini haswa mtaenda tu mkae hapo nje ya gereza mtafanya maombi uh, ni nini haswa ambacho mtakuwa mnafanya nje ya magereza hayo? Kila kitu tulichosema tutaketi, tutaomba, tutalala. Uh, Maana ni kwamba wakishika wale saba pia sisi elfu tano ambao tuko nje ni kama vye, pia sisi pia tumeshi tumeshikwa kwa hivyo tutaketi pale in solidarity na wale ambao wako ndani. Kuna wale ambao wanakubali kuwa viongozi wa KMPDU walivunja sheria. Mbona madaktari wanataka kuhisi kama ambaye wao uh, ni speciali? Unajua mashirima hii sheria ya Kenya ni kwamba ni ile ya mwenye nguvu mpishe kama uh, vile ambavyo uh, msemaji mmoja amesema. Uh, mtu wa kwanza kuvunja sheria alikuwa ni serikali kwa sababu kulikuwa na uh, ile ruling au maagizo ya mahakama ya ile uh, hakimu uh, Mumbi Ngaru ambaye alisema kwamba serikali ilipaswa kukutana na chama cha madaktari kwa siku 15 na ikatoa makata ingine ya siku 30 ikazidisha mpaka siku 45 na siku 90 ili kuweza kuweka mikakati na kuketi chini katika makubaliano na majadiliano yote hizi zilipuuzilwa na serikali kwa hivyo Uh, sisi tunajiuliza kama wanachama na pia vile vile kama wananchi wa Kenya hii uh, itakuwaje serikali ikikiuka uh, maagizo ya mahakama hakuna hatua yoyote ambayo inachukuliwa na hivi punde tu uh, uh, wananchi walalahoi uh, kama madaktari wakijaribu tu kutetea haki zao na ku, uh, 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 kukataa kulegeza kamba basi wanashikwa na wanaweka korokoroni mara moja na uh, pia tukumbuke kwamba sheria ambazo eh, mahakama inasema eh, chama chetu eh, kilivunja si ukweli manake ile notisi ama maagizo ya mahakama ya leba ile ya judge wa silwa ilitoa maagizo kwa bodi na wala sio chama cha madaktari bodi na chama ni vikao viwili tofauti kabisa kama jua mchana na usiku pili eh, notisi ile ilikuwa inasema kwamba tusitishe notisi ya mgomo 
uh, ni vizuri kuelewa kwamba kwa wakati ambapo uh, hayo maagizo yalikuwa yanatoka mgomo ulikuwa tayari ushaanza na uh, labda wewe unieleze itakuwa itakuwa vipi usitishe notisi ya mgomo ambayo ushaanza tayari haiwezekani na daktari kuna pia ripoti ambayo imetolewa na ama katika taarifa yake waziri wa afya Cleo Pamailu mapema leo amesema kuwa kuna baadhi ya madaktari ambao wamerejea uh, katika hospitali na wanaendelea na kazi zao na kuwa pia mipango ya kuadhibu inaendelea je ripoti hizo ni kweli Atueleze yeye Mailu manake sisi pale ambapo tuko tunajua kwamba ni madaktari wawili tu ambao wanafanya kazi na ni daktari Mailu na daktari Mraguri na sio kazi ya huduma ya afya ni kazi ya kuandikisha wapigaji kura kwa hivyo kama kuna wengine ambao wanafanya kazi katuma, katika katika hospitali aweze kueleza wa Kenya wanafanya kazi na ni hospitali ipi ndipo wa Kenya waweze kupanda basi wakwende kule kuhudumiwa at Alex Menjo katika mtandao wa Twitter anasema uh, ndio anaunga mkono uh, kufungwa kwa viongozi wa madaktari na anasema matabibu wana ajenda fiche hawana utu mwezi mmoja gerezani itawapa fursa ya kuzipanga fikra zao upya uh, mtabadilinia sasa kama anavyosema Alex Menjo kuwa uh, kana kwamba pia madaktari kuna jambo lingine ambalo mnataka ama kuna nini ambacho wa Kenya watafaidi ambao hawaelewi Asante Alex kwa maoni yako lakini tuelewa kwamba wakenya wengi wamejaza kasumba ya kisiasa na hata ikiwa malalamishi yetu ni malalamishi ya haki bado kuna ile kasumba ambayo ingilia kati tunajua katika in fullness of time uh, wakati ambapo tutaweza kupata mkataba huu wa CBA najua kwamba tutaipata utakapoelekea eh, hospitalini na upate kwamba madaktari wameongezeka Samahani mtazamaji hapo tumempoteza kidogo masauti ya daktari Mwachi tumepoteza kidogo lakini kabla ya kurejea kwake na kupeleka moja kwa moja hadi katika le, eneo la Railways Club ambapo madaktari wamekutana na tuweze kuwasikiza yale ambayo wanazungumzia ama wanayosema a, kutoka eneo hilo tunaona baadhi yao hapo wakiimba katika eneo la Railways Club kama walivyosema awali kuwa wataendeleza mkesha a, katika baadhi ya magereza na hivi sasa wamekutana katika eneo hilo la Railways Club kabla ya kuandamana kwenda katika magereza mbalimbali mbali, mbali, gereza la kamiti ambapo viongozi wakuu wa kiume a, watakuwa na hudumia kifungo chao cha mwezi mmoja a, huku wale wengine wawili wanawake watakuwa na hudumia kifungo chao katika uh, gereza la langata hebu tuwasikize <tipa> Let me repeat it again. Yeah. They are you touch those people? Yeah. 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 
You touch them. So when you touch them, you touch them. We turn them into a body. Ni hali ilivyo katika eneo la Railways Club ambapo madaktari wameweza kukongamana katika usiku wa kwanza ambapo viongozi wao wameanza kuhudumia kifungo gerezani kumbuka ni kifungo kifungo cha mwezi mmoja ambacho kimeanza kutekelezwa hii leo uh, kwa ku, kwa kile ambacho kina, kimetajwa na mahakama uh, kuidharau mahakama na kukosa kusitisha mgomo uh, wa madaktari ambao agizo ambalo lilikuwa linatarajiwa kuanza tangu Januari mwari tarehe 12 lakini uh, kifungo hicho ama uh, utekelezaji wa kifungo hicho uh, umekuwa ukiairishwa mara kwa mara ili kutoa nafasi uh, kwa mazungumzo na kusitisha mgomo hata hivyo mgomo umeingia siku yake ya moja huku madaktari wakisema kuwa hawatalegeza kamba na kuwa ni sasa mgomo umeanza tulikuwa tunazungumza naye daktari Abidan Mwachi ambaye alikuwa anaungana nasi kutoka studio zetu uh, huko Mombasa ambaye amesisitiza kauli hiyo mazungumzo hayataendelea hadi wakati ambapo viongozi wa KMPDU viongozi wa kitaifa watakapoachiliwa anaitwa Mashirima Kapombe asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo na kwa kutuma ujumbe kuhusiana na kauli yetu hileo ambapo tulikuwa tumekuuliza je unaunga mkono kufungwa kwa viongozi wa madaktari asilimia nane wamesema la hawaungi mkono kufungwa kwa madaktari asilimia na saba wanasema ndio wanaunga mkono uh, kufungwa kwa madaktari naitwa Mashirima Kapombe mtangazaji wetu wa ishara ni Meresha Witi uh, kuwa na usiku mwema